കർണാടകം സമീപകാലത്ത് ഇത്രമേൽ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്ക് കൂടുമാറ്റങ്ങൾക്ക് വേദിയായ മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാകില്ല അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ മൂന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചു വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണ ചൂടിലാണ് കന്നഡ നാട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പത്ത് മാസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണ് കർണാടകയിലേത് ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും പുറമെ ജെ ഡി എസും ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി മത്സരരംഗത്തുണ്ട് ത്രികോണ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന കർണാടകത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനം കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നേർക്കു നേർ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഏക ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമെന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് കർണാടകയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ ജന്മനാട് പഞ്ചാബിലും ഗുജറാത്തിലും അതിനുശേഷം ത്രിപുരയിലും മേഘാലയയിലും നാഗാലാൻഡിലും നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ തിരിച്ചടികൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവസരമാണ് കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന് ബി ജെ പിക്കാകട്ടെ വിജയ തുടർച്ച ആവർത്തിക്കാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവേശിക്കാനും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തെ നയിക്കാനും പ്രാപ്തരെന്ന് തെളിയിക്കാനും കോൺഗ്രസിന് ജയം അനിവാര്യം ജെ ഡി എസ് ആകട്ടെ ഇത്തവണയും കിങ് മേക്കർ ആകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഏക ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം നിലനിർത്തേണ്ടത് ബി ജെ പിക്ക് അഭിമാന പ്രശ്നം കൂടിയാണ് കർണാടക ഭരിച്ചപ്പോഴൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ടില്ല ബി ജെ പിക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാലിലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായെങ്കിലും നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്ന മാജിക് നമ്പർ അകന്നു നിന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഓപ്പറേഷൻ താമരയിലൂടെ എം എൽ എമാരെ കൂറുമാറ്റി പാർട്ടിയിലെത്തിക്കുകയും പിന്നീട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ചുമാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ചത് പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിലെത്തുമ്പോൾ മാന്ത്രിക സംഖ്യയിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് എം എൽ എയും മകനെയും ലോകായുക്ത അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ 
അഴിമതി രഹിത മുദ്രാവാക്യം ട്രാക്ക് തെറ്റി ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മറികടക്കാൻ ഗുജറാത്തിൽ പയറ്റിയതുപോലെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും പുതുമുഖങ്ങളെയാണ് ബി ജെ പി കളത്തിറക്കിയത് പക്ഷെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവർ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നത് പ്രചാരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കല്ലുകടിയായി എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ക്ഷീണം മറികടന്നെന്നും സാഹചര്യം തന്നെ മാറിയെന്നുമുള്ള കണക്കൂട്ടിലാണ് ബി ജെ പി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇരുപതിലധികം റാലികളിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തത് ഒപ്പം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും തലയെടുപ്പുള്ള നേതാവായ ബി എസ് യെഡ്യൂരപ്പയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഓടിയെത്തിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായെന്നാണ് ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷ दल है जिसके पास विकास का रोड मैप है डबल इंजिन की शक्ति है डबल इंजिन का संकल्प है बीजेपी कर्नाटका को देश का सुन लीजिए दोस्तों ബിജെപി മക്സദ് സങ്കല്പ ബിജെപി ഡബിൾ ഇഞ്ചിൻ സർക്കാർ കർണാടകത്തി അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമായാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നത് താഴെത്തട്ടിൽ വേരുകളുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായ ഘടകം രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഭരണമുള്ളത് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഇതിൽ രാജസ്ഥാനിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രചാരണം നയിക്കാൻ കർണാടക എന്ന കടമ്പ കടക്കണം കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കാൽനടയായി നയിച്ച ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം പര്യടനം നടത്തിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കർണാടക യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം സജീവമായി രാഹുൽ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണ് കർണാടകയിലേത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കർണാടകയിലെ കോലാറിൽ നടത്തിയ മോദി പരാമർശത്തിന്റെ പേരിലാണ് രാഹുൽ എം പി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനായത് അതേ കോലാറിൽ നിന്നാണ് രാഹുൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയതും ചുരുക്കത്തിൽ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോൺഗ്രസിന് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് ये किसकी है इसमें बीस हजार करोड़ रुपए किसका है यह सवाल मैंने पूछा उसके बाद पहली बार इतिहास में सरकार ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പാർട്ടി ക്ഷയിച്ചെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇപ്പോഴും അടിത്തട്ടിൽ സ്വാധീനമുള്ള നാടാണ് കോൺഗ്രസിന് കർണാടക സിദ്ധരാമയ്യ ഡി കെ ശിവകുമാർ എം ബി പാട്ടീൽ തുടങ്ങി ഒരു പിടി നേതാക്കളുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് പൊട്ടിത്തെറിയില്ലാതെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പൂർത്തിയാക്കാനും ബി ജെ പിക്ക് മുന്നേ പ്രചാരണം തുടങ്ങാനും കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞു ബി ജെ പിയിൽ നിന്നടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് കാറ്റെങ്ങോട്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായി പാർട്ടി നേതൃത്വം അവകാശപ്പെടുന്നു lit the lamp with 200 unit of power every woman will get 2000 rupees per month 10 kg of rice youth will get 3000 rupees we have finished this one and this election will be for prosperity it will have a government with a governess this is what the election is this election is not winning or losing it is for change of every house already bjp double engine government has shown what they can deliver they have whatever they have promised they have failed they could not give a good government so you see former chief minister former deputy chief minister mlas all of them more than 15 people ministers were on the board but we are not able to get them the ticket so we just stopped it we have given about five or six such type of uh, candidates because we don't want uh, much uh, inclusion in the bjp from the bjp aur ye hindustan ye hindustan ka itihas hai സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ളത് ഓൾഡ് മൈസൂരു മേഖലയിലാണ് ജെ ഡി എസിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടം ഓൾഡ് മൈസൂരിന് പുറത്ത് കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടി കിങ് മേക്കർ ആവുകയാണ് കുമാരസ്വാമിയുടെ ലക്ഷ്യം കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ദേശീയ പാർട്ടികളെങ്കിൽ പ്രാദേശിക കക്ഷിയാണ് ജെ ഡി എസ് അതും സംസ്ഥാനത്തിന് തെക്കൻ മേഖലയിൽ മാത്രം കാര്യമായ സ്വാധീനമുള്ള കക്ഷി പാർട്ടി പിറന്ന വർഷം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആകുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും ഇക്കാലയളവിൽ രണ്ട് തവണ മുഖ്യമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെ ഡി എസ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് എന്നീ ദേശീയ കക്ഷികളെ കൂട്ടിപിടിച്ചായിരുന്നു അത് സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യയുടെ പതിമൂന്ന് ശതമാനം വരുന്ന വൊക്കലികളും അവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ ഓൾഡ് മൈസൂരു മേഖലയുമാണ് ജെ ഡി എസിന്റെ എക്കാലത്തെയും വോട്ട് ബാങ്കും കരുത്തും അറുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുണ്ട് ഓൾഡ് മൈസൂരുവിൻ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ കക്ഷി മാത്രമാണ് ജെ ഡി എസ് എങ്കിൽ മാണ്ഡ്യ രാമനഗര മൈസൂർ ഹാസൻ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓൾഡ് മൈസൂരുവിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിയാണ് ജെ ഡി എസ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെ ഡി എസ് നേടിയ മുപ്പത്തിയേഴ് സീറ്റുകളിൽ ഇരുപത്തിയേഴും ഓൾഡ് മൈസൂരുവിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിനോ ബി ജെ പിക്കോ കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായില്ലെങ്കിൽ കുമാരസ്വാമി ഇത്തവണയും കിങ് മേക്കറാകും എന്നാൽ കിങ് മേക്കറല്ല കിങ് തന്നെയാകുമെന്ന നിലപാടിലാണ് ജെ ഡി എസ് ഓൾഡ് മൈസൂരുവിന് പുറത്ത് പരമാവധി സീറ്റ് നേടുകയാണ് കുമാരസ്വാമിയുടെ ലക്ഷ്യം കർണാടക to bless jds as a regional party karnataka citizens are fed up with both national parties the way in which the government running from last three and a half years from bjp people are disgusted even the way in which the official opposition party congress they are behaving people are fed up with both those two parties now they decided to choose jds as an alternative to these two parties will jds be the king maker this time not only a king maker people will going to bless us as a king place the present king and now king maker and king and now adond yador samsham vaanda അടുത്ത പ്രാവശ്യം എങ്ങനെ പിണറായി വിജയൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നു ജനതാദളം കർണാടകത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ട് വീണു ആറു മേഖലകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതാണ് കർണാടകയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം ഓരോ മേഖലയിലെയും രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവവും ജാതി സമവാക്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തം 
ലിംഗായത്ത് ഹൃദയ ഭൂമിയായ മുംബൈ കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അവികസിത മേഖലയായ ഹൈദരാബാദ് കർണാടക വൊക്കലിക ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ ഓൾഡ് മൈസൂരു ഹിന്ദുത്വ പരീക്ഷണശാലയായ തീരദേശ കർണാടക പിന്നെ മധ്യ കർണാടകയും ബംഗളൂരു നഗരമേഖലയും മാണ്ഡ്യ ഹാസൻ മൈസൂരു തുമക്കുരു ചാമരാജ്നഗർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓൾഡ് മൈസൂരുവിൽ അറുപത്തിയൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ ബലഗാവിയും ബീജാപൂരും ഗതക്കും ഹാവേരിയും ബാഗൽക്കോട്ടുമടങ്ങുന്ന മുംബൈ കർണാടക അഥവാ കിട്ടൂർ കർണാടകയിൽ അൻപത് മണ്ഡലങ്ങൾ ശിവമൊഗയും ദാവങ്കരയും അടങ്ങുന്ന മധ്യ കർണാടകത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇരുപത്തിയാറ് ബംഗളൂരു നഗരമേഖലയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ ബീദർ മുതൽ ബെല്ലാരി വരെയുള്ള ഹൈദരാബാദ് കർണാടക അഥവാ കല്യാണ കർണാടകയിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ നാൽപ്പത് ദക്ഷിണ കന്നഡ ഉടുപ്പി ഉത്തര കന്നഡ ജില്ലകൾ അതിരിടുന്ന തീരദേശ കർണാടകയിൽ പത്തൊൻപത് മണ്ഡലങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടു പ്രബല സമുദായങ്ങളാണ് ലിംഗായത്തുകളും വൊക്കലികകളും അധികാരം സമ്പത്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നിൽ രണ്ടു സമുദായങ്ങളും കൂടി സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം വരും ലിംഗായത്തുകൾ പതിനാല് ശതമാനം വൊക്കലികകൾ പതിമൂന്ന് ശതമാനം സംസ്ഥാനം ഇതുവരെ ഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഈ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ പതിനാറ് പേരും ഈ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ബി ജെ പിയുടെ ഉറച്ച വോട്ട് ബാങ്കാണ് ലിംഗായത്തുകൾ വൊക്കലികകൾ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ജെ ഡി എസിനും പിന്നെ കോൺഗ്രസിനുമൊപ്പം വൊക്കലിക വോട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് കടന്നു കയറാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമം അതുവഴി ഓൾഡ് മൈസൂരു മേഖലയിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൊക്കലിക മേഖലയിൽ ബി ജെ പി മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം വോട്ടാണ് ഈ മേഖലയിൽ നേടിയതെങ്കിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വോട്ട് നേടി ബി ജെ പി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമെങ്കിലും ഓൾഡ് മൈസൂരുവിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം വോട്ട് ബി ജെ പി നേടുന്നത് ആദ്യമായാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനുണ്ടായിരുന്ന നാല് ശതമാനം സംവരണം റദ്ദാക്കി അത് ലിംഗായത്തുകൾക്കും വൊക്കലികൾക്കും വീതിച്ചു നൽകിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ബംഗളൂരു നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ കെമ്പെഗൗഡയുടെ നൂറ്റി എട്ട് അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമ്പോഴും ലക്ഷ്യം വൊക്കലിക വോട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ് ലിംഗായത്ത് സമുദായം ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ഉറച്ചു നിർണ്ണയ സമുദായം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതലാണ് പാർട്ടിയുമായി അകലാൻ തുടങ്ങിയത് ലിംഗായത്തുകളെ ഒപ്പം നിർത്താൻ ബി ജെ പിയും ആ വോട്ട് ബാങ്കിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ കോൺഗ്രസും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പ്രവചാതീതമാക്കുന്നത് കർണാടകയിൽ ബി ജെ പിക്ക് ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ ലിംഗായത്തുകൾ ബി ജെ പിക്കൊപ്പമാണ് അതിന് കാരണവുമുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉറച്ച വോട്ട് ബാങ്ക് ആയിരുന്നു ലിംഗായത്തുകൾ സമുദായത്തെ പാർട്ടിയുമായി ചേർത്ത് തീർത്തിരുന്ന നേതാവായിരുന്നു വീരേന്ദ്ര പാട്ടീൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റുകളിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതും നേടിയാണ് വീരേന്ദ്ര പാട്ടീലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് എന്നാൽ അയോധ്യ രഥയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്ന് വീരേന്ദ്ര പാട്ടീലിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി പുറത്താക്കി സ്ട്രോക്കിനെ തുടർന്ന് വീരേന്ദ്ര പാട്ടീൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനം അന്ന് മുതൽ കോൺഗ്രസിനോടകുന്ന ലിംഗായത്തുകൾ ബി ജെ പിയുടെ ഉറച്ച വോട്ട് ബാങ്കായി മാറി സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ നാലുപേരിൽ മൂന്നുപേരും ലിംഗായത്തുകൾ ബി എസ് യെഡ്യൂരപ്പ ജഗദീഷ് ഷെട്ടർ ബസവരാജ് ബൊമ്മെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പാർട്ടിയിലെ വൻമരമായ യെഡ്യൂരപ്പയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് മാറ്റി പുതുമുഖത്തെ പരിഗണിച്ചപ്പോഴും ലിംഗായത്തുകളെ പിണക്കാൻ ബി ജെ പി തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെയാണ് ലിംഗായത്ത് സമുദായംഗമായ ബസവരാജ് ബൊമ്മെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയത് എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളുകളിൽ ബി ജെ പിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിനുള്ള നേതാക്കളുടെ ചൂടുമാറ്റമാണ് തട്ടകമായ ഹുബ്ബള്ളി ധാർവാഡിൽ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതോടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടറും അത്തണിയിൽ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതോടെ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ലക്ഷ്മൺ സവദിയും നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നു ഇരുവരും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുമായി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നിൽ
uh, BJP has uh, given a, uh, given a ill treatment to the Jagdish Shetra. So uh, the trend is started that we uh, will vote for the Jagdish Shetra. Who are you angry with when you say that they denied you the ticket for no reason? Uh, for that purpose, always telling BL Santosh, BL Santosh. Always telling the interview. Yeah. Again, repetition, repetition, repetition. I tell so it is the it is Jagdish Jahir. Mm -hmm. It is world known. What is the statement of uh, Jagdish Shetra? Is BL Santosh because of his personal interest? Ticket is denied. Vadakkan Karnataka is not. Linga itthugal poodalu lada. Tekkan Karnataka is abekshiche. BJP उड़ा शक्ति केंद्र उम्म वडकन करना रखते ने नेता को उड़ा कूड़ मारते तिल BJP उड़ा आशंके की कारण उम्म मच्छों नहीं ला BS येडूरे पीड़न दो तो तिल MLA मार योगम चरना समुदाय तिल न नोला नेता बने मुख्यमंत्री स्थान अर्थिया के प्रक्षाभिकरण ना आवश्यक मुन्ने इच द रोशन मरीगढ़ कारण सीटी निश्चित ही क्या पटा केस ही शुरू पुलु पुलु ला नया दाख करे ओपन दर्ता ना इधर नेट माई बीजेपी कनक कूटनो बीजेपी इसे केडर पार्टी देर इस नो लीडर जगदीश शेट्टर इस नाटे लीडर लक्ष्मण सऊदी इसे नाटे लीडर लीडर इस पार्टी वर्कर द केडर पार्टी इस नाटे जस्ट लाइक ए कांग्रेस पार्टी आर जनता that's why there is no impact on BJP, uh, Mr. Jagdish Shetar or uh, Lakshman Sauti. Terangnya itu perkhidmatan yang dimulai mumba nyuwun bakti sambar nam rada kiedum sambar nakramatil matam beriti itu mukia irino perdana cerca engil pinir nandini amun vivado lingga itu naya dakloda curu matu kerja udah bishapam perayaan rasu mukia i perjara nam curu bidicu. Etu mudah bil bajrang dal poru la sengkar negara ni rodi ke mana kongres prakaran batera kila perkhidmatan um. Prajara na visi mai, visi engal mari 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 imbolum, water mar unnur pichun dagu, arkan water naga ya. Kanada na til pora tam kuti keru biaya na, airiti tulai airiti inbati injiri cersham arkum todar barna nalgata samstana ta. Ceritera mawarti kimo, ado tiri tepedemo. Kati rindu gana. Karena raga niemas sabat terlepas negurucilah pertegas beribadi. Ia udah asani kuno. Nanti, namaskaran.